En ese video vamos a aprender verbos irregulares. No se vayan. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal inglés americano 101. Bienvenidos a este video en el cual vamos a estudiar verbos irregulares. Así es. Hace poco les hice el video de verbos regulares y esos son los más fáciles porque solamente le tenemos que aumentar una, una D o una ED al final. Y estos, estos son los que mucha gente tiene dificultad aprendiendo. Es más, para mí fue un dolor de cabeza al principio. Me han preguntado cuál es la mejor manera de estudiarlos porque cambian. Si usted no sabe, los verbos irregulares van a cambiar mucho. No, no les puedo decir una regla para seguir porque van a cambiar. La mejor manera es estudiar. Eso sí los tiene que estudiar mucho. Y también cometiendo errores. Vamos a cometer muchos errores. Y finalmente poniendo atención y corrigiendo nuestros errores. Poco a poco vamos a empezar a dominar esto. Pero vamos a empezar. Sin perder más tiempo, vamos a empezar con el verbo sit. Sit, que es sentarse. Se lo voy a decir en presente, en pasado y en pasado en participio. Sit. Sat y sat. Los ejemplos son estos. Please sit down. Please sit down. Por favor, siéntate. En pasado participio, perdón, el pasado va a ser She sat down and waited. She sat down and waited. Que ella se sentó y esperó. Y en pasado participio, She had sat down. She has sat down. Ahora, comprar algo. Buy. Buy. Bought. Bought. Buy. Bought. Bought. Ejemplos. You need to buy a new phone. You need to buy a new phone. Te tienes que comprar. Esas personas tienen un, esos uh, teléfonos antiguos. Y dice que tiene problemas con el teléfono. Así me decían a mí. Por muchos años tuve un teléfono de esos. Y así me dijeron. You need to buy a new phone. You need to buy a new phone. Tienes que comprar un, un teléfono nuevo. Elizabeth bought two tickets. Elizabeth bought two tickets. Que Elizabeth compró dos boletos. Jim has bought a new pair of shoes. Jim has bought... A new pair of shoes. Que Jim ha comprado un, un, un par de zapatos nuevos. He has bought a new pair of shoes. Stand. Stand. Eso es en presente. En pasado, stood. Y en pasado, en participio, stood. Los ejemplos son estos. Please stand up. Please stand up. Por favor, ponte de pie. En pasado, lo vamos a decir así. They stood by the lake. They stood by the lake. They stood by the lake. Que ellos estaban parados en la orilla del lago. En pasado participio, he has stood you up. He has stood you up. He has stood you up. Que él te dejó plantada o plantado. Continuamos con ride. Ride. Escuche esta porque ride... Puede ser manejar una, una bicicleta. Un, un carro se maneja, pero una bicicleta, cuando se maneja, se dice diferente. O una motocicleta. Ride. Uh, puede ser un, un juego mecánico. Los juegos mecánicos, cuando llega a la feria, esos, a esos juegos le llaman rides. En pasado es road. En pasado en participio es written. written. Y aquí están los ejemplos. Los ejemplos son estos. I'm going to ride a motorcycle to work. I'm going to ride a motorcycle to work. Que voy a manejar una, una motocicleta para ir al trabajo. I'm going to ride a motorcycle, or puede decir my motorcycle, to work. En pasado, he rode the bus to school. He rode the bus to school. Que él se subió al autobús y así fue a la escuela. ¿Y qué tal si fue al trabajo? ¿Qué tal si no quiso manejar el carro, pero quiso ir al trabajo usando una, un autobús? Sería lo mismo. He or she, él o ella, rode the bus to work. 
rode the bus to work. En pasado en participio, he has ridden a bicycle before. He has ridden a bicycle before. Que él ha manejado una bicicleta antes. He has ridden a bicycle before. Ahora, escoger o seleccionar algo. Se dice, choose. Choose. En pasado, chose. Y en pasado, participio, chosen. Escuche esto. Llega a escoger algo y no sabe cuál va a escoger. Which one do I choose? Which one do I choose? Which one do I choose? ¿Cuál voy a escoger? En pasado, she chose the Honda. She chose the Honda. Que ella escogió el carro que la marca Honda. She chose the Honda. En pasado en participio, you have chosen the best plan. You have chosen the best plan. Que has escogido el mejor plan. Supongamos que están hablando de un teléfono, el servicio de un teléfono. Si eso te cuesta esto y este te cuesta esto. Pero este, aquí vas a tener unlimited uh, minutes, unlimited text. Y usted dice, ¿qué se quiere? Y le dicen, you have chosen the best plan. Fall. Fall. Caerse. En pasado es fail. Y en pasado en participio, falling. Aquí les tengo los ejemplos. Be careful, don't fall. Be careful, don't fall. Ten cuidado, no te vayas a caer. Don't fall. They fell for it. They fell for it. Que ellos cayeron en la trampa. Es una expresión que se usa mucho. They fell for it. Otro ejemplo sería, she fell down. She fell down. Que ella se cayó. She fell down. Y el tercer ejemplo, si, no, si nunca he escuchado esto, había un comercial que siempre decían, cuando se cae alguien y no se pueden levantar. I have fallen and I can't get up. I have fallen and I can't get up. Me he caído y no me puedo levantar. Drink. Drink es beber. Drank es en pasado. Y drunk. Aquí están los ejemplos. Drink water. Toma agua. En pasado. I drank plenty of water. I drank plenty of water. Que yo tomé suficiente agua. Y el último ejemplo es. They have drunk a whole gallon of milk. They have drunk a whole gallon of milk. Que ellos se han tomado todo un galón de leche. Continuamos con sleep. Sleep, slept, slept. Te se cuenta que tampoco, cuando decimos en pasado y en pasado en participio, no cambia. Slept, slept. I can't sleep with the lights on. I can't sleep with the lights on. Que yo no puedo dormir con las, con las luces prendidas. He slept like a baby. He slept like a baby. He slept like a baby. Que él durmió como un bebé. He has slept all day. He has slept all day. Que él dur ha dormido todo el día. He has slept all day. Read. Read. Eso es muy interesante. Le voy a decir por qué. Porque cuando lo decimos, cuando lo, lo escribimos, se escribe igual las tres veces. Para que vea. Para que vean de, de qué estamos hablando aquí. No, que sea, no es que sea difícil, pero es que hay que estudiarlo y hay que repasarlo. Read. Se escribe igual, dése cuenta. Read, pero la segunda se dice red. Y en pasado al participio también se dice red, como si fuera el color rojo. Entonces, no sé por qué no le cambiaron la escritura o cómo se escribe. Vamos a decirlo así. I can't read without my glasses. I can't read without my glasses, que yo no puedo leer sin mis lentes. I read your message. Si alguien les manda un texto, y usted dice, I read your message. O a lo mejor no, no es algo bueno. I read your message. Yo leí tu mensaje. He has read all the reports. He has read, or she has read, all the reports. Que él o ella ha leído todos los reportes. Fácil, ¿verdad? Nada más que hay que practicarlos. Where, que es, where es usar algo. Puede ser unos lentes. Está usando lentes o puede ser 
una camisa o una blusa, unas sandalias, pero está usando algo. Los zapatos. Wear. You have to wear dress shoes. Ah, oh, perdón. En presente se dice wear. En pasado es wore. Y el otro en pasado en participio es worn. You have to wear dress shoes. You have to wear dress shoes. Que tienes que ponerte unos, unos zapatos de vestir. Se escucha como cuando dicen dónde. Wear. You have to wear dress shoes. She wore her new dress to the party. She wore her new dress to the party. Que ella usó su nuevo vestido cuando fue a la fiesta. O a la fiesta. She wore her new dress to the party. Peter has worn the same shirt for days. Peter has worn the same shirt for days. Que Peter ha usado la misma camisa por días. Peter has worn the same shirt for days. See. See. Eso es ver. I see you. See. Saw es en pasado. Y seen es en participio. Los ejemplos que les tengo son estos. You can see the wall of China from space. You can see the wall of China from space. Que tú puedes ver la muralla de China desde, desde el espacio. You can see the wall of China from space. I saw you at the store yesterday. I saw you at the store yesterday. Yo te vi en la tienda ayer. I saw you at the store yesterday. Y I think I've seen you before. I think I have seen you before. Yo creo que te he visto antes. I think I have seen you before. Find. Find. Encontrar. Find. Found. En pasado. Y found. Pasado en participio. It's hard to find good help nowadays. It's hard to find good help nowadays. Que es difícil encontrar buena, uh, buenos empleados o ayuda, buena ayuda esos días. It's hard to find good help nowadays. Look what I found. Hey, look what I found. Look what I found. Mira lo que me encontré. Look what I found. Y el último ejemplo. He has found true love. He has found true love. Or she has found true love. Que él o ella ha encontrado el amor verdadero. Vamos a continuar con perder. Perder. Perder, que se, se le perdieron las llaves, se le perdió algo. Perder se dice lose. Lose. Lost. En pasado. Y luego lost. Don't lose your keys. Don't lose your keys. No pierdas tus llaves. Don't lose your keys. Sam lost the keys to the house. Sam lost the keys to the house. Que Sam perdió las llaves de la casa. Sam lost the keys or the key to the house. Las llaves o la llave. They have lost the bet. They have lost the bet. Que ellos perdieron su ap la apuesta. They have lost the bet. Ahora, win. Ganar. Win, won, won. En pasado y en pasado en participio. Win, won, won. Primer ejemplo. Enter to win a thousand dollars. Or enter to win a thousand dollars. Regístrate para ganar mil dólares. Ahora en pasado. Lo vamos a decir así. Kate won a hundred dollars. Kate won a hundred dollars. Que Kate se ganó cien dólares. Kate won a hundred dollars. They have won the contest. Ellos se han ganado el concurso. They have won the contest. Hear. Hear. Escuchar. Hear. Heard. Heard. Hear. Heard. Heard. Turn it up. I can't hear it. 
Turn it up. I can't hear it. Sube el volumen, no lo puedo, no lo puedo escuchar. Turn it up. I can't hear it. I heard what you said. I heard what you said. I heard what you said. Escuché lo que me dijiste. Escuché lo que dijiste. Have you heard the news? Have you heard the news? Have you heard the news? ¿Has escuchado las noticias? Or I've heard the news. I have heard the news. He escuchado las noticias. Feel. Feel. Sentir algo. How do you feel? Ok, en pasado, en presente es feel, felt, y luego felt. Feel, felt, felt. How do you feel? How do you feel? ¿Cómo te sientes? I feel fine. I feel fine. Me siento bien. I felt happy. I felt happy. Me sentí muy feliz. O feliz. I felt happy. She has felt weak all day. She has felt weak all day. Que ella se ha sentido muy débil todo el día. She has felt weak all day. Eat. Eat. Dese cuenta como hay gente que dice, yo antes, hace muchos años, yo decía it. Yo decía it. I want to eat. Es eat. Eat. En pasado, ate. Y en participio, eso sí va a cambiar completamente, las tres. Eat, eight, eight es como el número ocho. Eight. Y luego, eaten, or eaten. Eaten or eaten. Ejemplos. Johnny, eat your dinner. Johnny, eat your dinner. Que Johnny, come tu, come tu, uh, tu cena. Lo que está en tu plato. Si usted ya comió... Que diga esto. Si le preguntan que si tiene hambre. I already ate. I already ate. I already ate. Que yo ya comí. I ate. She hasn't eaten her lunch yet. She hasn't eaten her lunch yet. No ha comido, no, no ha almorzado todavía. She hasn't eaten lunch yet. Que ella no ha almorzado. ¿Qué les parece? Ahora... Olvidar. Forget. Forget. En pasado, forgot. I forgot. Forgot y forgotten. Forgotten. Puede decirlo así. Forgotten or forgotten. Cualquiera de las dos está bien, lo van a entender. Don't forget to wash your hands. Don't forget to wash your hands. Que no se te olvide lavar, lavarte las manos. Don't forget to wash your hands. I forgot I had a dentist appointment. I forgot I had a dentist appointment. Se me olvidó que yo tenía una cita con el dentista. I forgot I had a dentist appointment. Y en pasado en participio, el ejemplo que vamos a usar es este. Becky has forgotten her password. Becky has forgotten her password. Ahora, ¿cómo se va a meter en la computadora? O, lo, no sé. Sea lo que sea, que se le olvidó su, su contraseña. Que a Becky se le, ha, se le ha olvidado su contraseña. Becky has forgotten her password. GIF. GIF, eso va a cambiar también en las tres. GIF es dar. GIF, dio, o di, y given. Given. Here's a hundred dollars. I can give you the rest Friday. Or here's a hundred. I can give you the rest Friday. Aquí te tengo cien dólares y te puedo dar el resto este viernes. Here's a hundred and I can give you the rest Friday. I gave you a hundred dollars Monday. Here's the other hundred. Eso es en pasado. I gave you a hundred. Primero le dijo... Aquí tiene 100, te voy a dar el resto el viernes. Y a lo mejor ya llegó el viernes. Le dice, I gave you $100 Monday. Here's the other 100. I gave you $100. And here's the rest. 
y en pasado, el, el último ejemplo, vamos a usar esto. This car has given me a lot of trouble. This car has given me a lot of trouble. Que este carro, que este carro me ha dado mucho, uh, muchos problemas. This car has given me, this car has given me a lot of trouble. Send, send, mandar algo. Luego, sent, con una T. Primero termina con una D y las otras van a terminar con una T. Send, sent, sent. Send me an email. Send me an email. Mándame un correo electrónico. Send me an email. I sent you an email. I sent you, or I sent you a text. I sent you, sent you a text. Te mandé un texto. They have sent him to the office twice this week. They have sent him to the office twice this week. Que lo han mandado, a lo mejor es Pepito, o uh, little Johnny, que se porta mal en la escuela. Lo han mandado a la oficina dos veces. A lo mejor la oficina de la escuela o la oficina del trabajo. Ya lo mandaron dos veces a la oficina. They have sent him to the office twice this week. Take, take, de tomar algo o de llevarse algo. Y eso también va a cambiar en los, en los tres tiempos. Escuche esto y es take, take, took y taken, taken, took, take, taken. I'll take it. I'll take it. Yo me lo voy a llevar. I'll take it. O Está sea, comprando algo y le dan un buen precio. I'll take it. Me lo llevo. Take the garbage out. Take the garbage out. Que saques la basura. Take the garbage out. En pasado vamos a usarlo así. Tim took Mary home. Tim took Mary home. Que Tim llevó. Aquí no estamos hablando de tomar algo. Estamos diciendo que ella... Perdón, que él llevó a María a su casa. He took her home. Tim took Mary home. Y empezaron a participar, pero le voy a dar dos ejemplos. He has taken too long. He has taken too long. Que él se ha tardado demasiado. Se tomó mucho tiempo, ¿verdad? Pero escuche este otro. They have taken all the puppies. They have taken all the puppies. Que ellos se han llevado todos los cachorros. Entonces, uno es, se tomó mucho tiempo. Y el otro es, que ya se llevaron, que se llevaron todos los, todos los perritos o todos los uh, cachorros. Leave. Leave. Leave es partir. Puede ser irse o también puede ser dejar algo. Leave, left, left. Leave, left, left. Vamos a usarlos así. What time do we leave? What time do we leave? ¿A qué hora nos vamos? What time do we leave? They left early this morning. They left early this morning. Que ellos partieron temprano, salieron o partieron temprano esta mañana. They left early this morning. Y esta otra. ¿Alguna vez has escuchado esto? Elvis has left the building. Elvis has left the building. Que el, ¿Se acuerdan de Elvis? Elvis Presley. Elvis has left. Que él ha partido. Él se ha ido. Ya no está en, eso, en ese edificio. Ya se salió. Ya no está ahí donde estaba antes. Elvis has left the building. Sale. Sale. Ahorita le voy a mostrar un pequeño, le voy a mostrar la diferencia entre estas dos palabras. Si no lo sabe, mucha gente me pregunta, Daniel, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Una es S-A-L-E, sale, y la otra es S-E-L-L. -L. La que dice sale se usa para para promocionar, si ven, que dicen, big sale, we're having a big inventory sale. Van a decir, sale, se va a escribir así, o oh, una casa, dice, for sale, dice, for sale. Es lo que quiere decir, así lo va, no lo va a escribir con una 
S-E-L-L. Aquí les tengo esos ejemplos. Uh, se dice sell, sold, sold. Sell, sold, sold. Johnny wants to sell his car. Johnny wants to sell his car. Que Johnny quiere vender su carro. Johnny wants to sell his car. They sold all of the Girl Scouts cookies. They sold all of the Girl Scouts cookies. Que ellas vendieron todas sus galletas de esas de las, las, las niñas Scouts. They sold all of them. The neighbors have sold their house. The neighbors have sold their house. Que los vecinos han vendido su casa. They have sold, they have sold their house. No. No, que es saber o conocer. Y eso también va a cambiar en los tres tiempos. No, new, known. No, new, known. Ejemplos. Do you know what's going on? Hey, do you know what's going on? Do you know what's going on? ¿Tú sabes qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Do you know? En pasado. I knew you'd say that. I knew you'd say that. Lo que la gente a veces dice, sabía, sabía que ibas a decir esto. I knew you'd say that. Y el último ejemplo es, we have known Billy since he was just a little kid. We have known Billy since he was just a little boy or just a little kid. Que nosotros hemos conocido a Billy desde que era un pequeño, desde que era un pequeño niño, desde que era bien pequeño. We have known Billy. Fly. Fly. Volar. Como en un, en un avión. Claro que se no va a volar, pero cuando usted está en el avión, así lo va a decir. Va a decir así. Fly. Flew. Flown. Fly. Flew. Flown. Así es. Ejemplos. Vicky hates to fly. Vicky hates to fly. Que a Vicky, ella odia viajar en avión. No le gusta volar. We flew from Atlanta to Fort Lauderdale in an hour. We flew from Atlanta to Fort Lauderdale in one hour. Or in an hour. Que nosotros volamos de Atlanta a Fort Lauderdale, Florida, en una hora. A lo mejor es más de una hora, pero nada más. Es un ejemplo. Entonces, we flew en pasado. Y ahora el último ejemplo es, we have never flown before. Or I have never flown before. Nosotros nunca hemos volado, o yo nunca he estado en un avión. I have never flown before. I have never flown before. Break. Romper. Break. Broke. Broken. Break. Broke. Broken. Ve que una persona se está subiendo una escalera sin ayuda. Y le dice, you're going to break your neck. You're going to break your neck. Te vas a romper el cuello si te caes, ¿verdad? You're going to break your neck. I think I broke my glasses. I think I broke my glasses. Creo que se me rompieron mis lentes. I think I broke my glasses. Y you have broken my heart. You have broken my heart. Me has roto el corazón. You have broken my heart. Do. El verbo hacer. Do. Did. Done. Do. Did. Done. Aquí le tengo esos ejemplos. Do the best you can. Do the best you can. Haz lo mejor que puedas. Do the best you can. Y termina el trabajo y lo hace bien. You did good. You did good. Si alguien hizo un buen trabajo, así les puede decir. You did good. Hiciste, lo hiciste bien. Lo hiciste bien. The carpenter has done a great job. The carpenter has done a great job. He has done a great job. Que el carpintero hizo 
hizo un muy buen trabajo. Grow. Grow es crecer, como crecen los niños, como crecen las plantas. Grow, grew, grown. Grow, grew, grown. Plants need sunlight to grow. Plants need sunlight to grow. Que las plantas necesitan la luz del sol para crecer. Plants need sunlight to grow. The grass grew faster with the new fertilizer. The grass grew faster with the new fertilizer. Que el, el pasto está creciendo más rápido con el nuevo fertilizante que usaron. The grass grew faster with the new fertilizer. Y cuando ve a alguien, cuando ve a un niño después de dos años o tres años, y está, ¿qué le dice? You have grown. Boy, you have grown. What are you eating? You have grown. ¿Qué has crecido? You have grown. Go. Go, que es ir. Esto también va a cambiar en los tres, en los tres tiempos. Se va a escuchar. Go, went, gone. Go, went, gone. Becky, can you go to the store for me? Becky, can you go to the store for me? Can you go to the store for me? Puede decir, Becky, puede decir a la tienda por mí. Where's Becky? La están buscando. Where's Becky? She went to the store. She went to the store. Que ella fue a la tienda. She went. Primero, can you go to the store? Y luego, ¿dónde está ella? She went to the store. Y all the employees have gone home. All the employees have gone home. Que todos los, a lo mejor ya cerraron la planta. Ya se fueron todos a su casa. Ya cerraron la, la fábrica. All the employees have gone home. Speak. Speak. Hablar. Speak. Spoke. Spoken. Que diga, recuerda no decir es speak, sino speak. Spoke. Spoken. Can I speak with you in private? Can I speak with you in private? ¿Puedo hablar contigo en privado? Can I speak with you in private? En pasado. Hey, uh, I'm Daniel. We spoke on the phone. I'm Daniel. We spoke on the phone. Supongamos que habló un lugar para ver si tienen algo. Le dicen, sí, sí hay. Y usted va a esa tienda o a ese lugar. Y, y, y ve a esa persona. No la conoce, pero llega ahí. Hey, yo soy Daniel. Hablamos por teléfono. We spoke on the phone. We spoke on the phone. Oh, yeah, sí, sí me acuerdo de ti. El otro ejemplo va a ser, The king has spoken. The king has spoken. El rey ha hablado. Si alguien ya ha hablado, He has spoken. She has spoken. Él o ella ha hablado. Robar, robar algo. Se dice así, steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. Steal, stole, stolen. You stole my heart. You stole my heart. Me robaste el corazón. He stole my bike. He stole my bike. Él se robó mi bicicleta. Stole. Y... They have stolen Mark's car. They have stolen Mark's car. ¿Qué sucedió? Se acaban de robar el carro de Mark. They have stolen Mark's car. Stolen. Swear. Swear. Es jurar. Como, I swear to you. Te lo juro. Swear, swore, sworn. Swear, swore, sworn. Primer ejemplo. I didn't break the window, I swear. I didn't break the window, I swear. Yo no rompí la ventana, te lo juro. I didn't break the window, I swear. He swore to his dad he would finish school. He swore to his dad he would finish 
school, que él le juró a su papá que iba, que él terminaría de la escuela, que se iba a graduar. He swore to his dad. He swore to his dad he would finish school. Billy has sworn he didn't break the window. Billy has sworn he didn't break the window. Que Billy ha jurado que no rompió la ventana. He has sworn he didn't break the window. Tell. Tell. Tell is decir algo. Como decir una historia. Como contar una historia. Tell. Tell. Told. Told. Termina con una de. Tell. Told. Told. Let me tell you a story. Let me tell you a story. Or let me tell you something. Come here. Let me tell you something. Let me tell you something. Déjame decirte algo. Déjame contarte una historia. She told me she'll be back in an hour. She told me she'll be back in an hour. Ella me dijo que regresaría en una hora. She told me she'll be back. She told me she'll be back in an hour. I have told you a hundred times to pick up after yourself. I have told you a hundred times to pick up after yourself. Te he dicho, yo te he dicho cien veces que recojas tus cosas. Dejas tu pelot, tus pelotas y dejas tus zapatos y tus calcetines, tus juguetes por todos lados. I have told you a hundred times. Told. Throw. Throw. Tirar algo. Throw through thrown. Throw through thrown. Throw me the ball. Throw me the ball. Throw me the ball. Tírame la pelota. We threw the garbage out. We threw the garbage out. We threw the garbage out. Que nosotros, que nosotros ya tiramos o tiramos la basura. David has thrown rocks into the river. David has thrown rocks into the river. Que David ha tirado rocas en el río. He has thrown rocks into the river. Wake. Wake. Despertar. Wake. Woke. Woken. Wake. Woke. Woken. Don't wake up the baby. Shh. You're being too loud. Don't wake up the baby. No despiertes al bebé. Eso es en presente. En pasado. We woke up early this morning. We woke up early this morning. And we woke up early. Nos levantamos temprano esta mañana. Simplemente nos levantamos temprano. We woke up. You have woken up the baby. I told you you were being too loud. You have woken up the baby. You have woken up the baby. Has despertado al bebé. Te dije que estabas haciendo mucho ruido. Right. Escribir algo. Write, wrote, written. Write, wrote, written or written. Write it down or you'll forget. Write it down. Write it down. Escríbelo or you'll forget. O se te va a olvidar. Ryan wrote her name on a piece of paper. Que Ryan escribió su nombre de ella en un pedazo de papel. Ryan wrote her name on a piece of paper. Stephen King has written some of the scariest books. Stephen, Stephen King has written some of the scariest books. Que esta persona que se llama Stephen King ha escrito, has written, or written, some of the scariest books. Some, uno de los libros uh, que dan más miedo. He has written. Begin es el principio de algo. Begin, begun, begun. Begin, begun, begun. Let's begin with the class. Let's begin with the class. Vamos a empezar con la clase. Let's begin 
with the class. Sarah began to feel a little sick to her stomach. Sarah began to feel a little sick to her stomach. Que ella le empezó a doler, la, le empezó a doler el estómago. Se empezó a sentir un poco enferma. Así se dice. Que a little sick to your stomach es que como que a lo mejor la persona piensa que va a vomitar. She began to feel a little sick to her stomach. A lo mejor algo que comió. They have begun to build their house. They have begun to build their house. Que ellos han empezado a construir su casa. They have begun. Okay. Fight. Fight es una pelea. Puede ser una pelea física, como uh, boxear, y también puede ser una discusión. Fight, fought, fought. Fight, fought, fought. Two women fought over a toaster on Black Friday. Two women fought over a toaster on Black Friday. Que dos mujeres se pelearon por causa de un tostador de, de pan. Fought over a toaster. Jeannie has fought very hard to become a doctor. Jeannie has fought very hard to become a doctor. Que Jeannie ha peleado o ha luchado, en este caso ha luchado muy fuerte para que pueda graduarse de doctora. Jeannie has fought. She has fought very hard. Keep is Mantener, conservar, o continuar haciendo algo. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Escucha esos ejemplos. Keep the change. Keep the change. Que te quedes con el cambio. Son 80 centavos y le dice que se quede con todo el dólar. Keep the change. Otro ejemplo es, I'll keep it in mind. I'll keep it in mind. Que lo voy a mantener en mi mente. Lo voy a pensar. Lo voy a, tener en, lo voy a tomar en cuenta. She kept the picture all these years. She kept the picture all these years. Que ella conservó esa foto todos estos años. She kept. She kept the picture all these years. We have kept all of our pictures. We have kept all of our pictures, que nosotros hemos conservado todas nuestras fotos. We have kept all of our pictures. Y ya mero terminamos. Quédense conmigo un ratito más. Espero que estén aprendiendo mucho. Y vamos a hablar de conocer, pero no de know, pero como conocer a alguien. Nice to meet you. Cuando le dice algo, gusten conocerte. Ese tipo de conocer. O encontrar. Se puede decir conocer a alguien o encontrar, pero no de encontrar algo. De, oh, me encontré. Look what I found. No ese tipo de encontrar, sino encontrarse. Como diciendo, te veo en algún lugar. Ahí nos vamos a encontrar. Ahí nos vamos a ver. Esa es, es la manera de, de usar meet. Meet, met, met. Meet, met, met. I'll meet you at the library at 5 o'clock. I'll meet you at the library at 5 o'clock. Yo te veo en la, libre, en la biblioteca a las 5. I'll meet you at the library at 5. She met Jennifer Lopez at the airport. She met Jennifer Lopez at the airport. Que ella se encontró, ¿verdad? Se conoció, conoció en persona a Jennifer Lopez cuando estaba en el aeropuerto. She met, en pasado, she met Jennifer Lopez. We have met, si le, no se cuenta que le presentan a alguien, pero usted ya conoce a esa persona. Le dice, oh, ya lo conozco, ¿cómo le voy a decir? We have met. Yes, we have met. Ya nos conocimos, ya conozco a esa persona, que ya, ya lo conoció antes, no es la primera vez. We have met. We have met, or we have met before. Run, run, correr, se dice, eso es, escuche esta, porque esta es un poco diferente a las demás. Porque dice run, en, en presente, run, ran, en pasado, ran, pero luego otra vez run, 
en pasado en participio. Esa es una de esas raras. Primer ejemplo. Charlie can run very fast. Charlie can run very fast. Que Charlie o Carlos puede correr muy rápido. He can run fast. Tammy ran to the door. Tammy ran to the door. Estaba esperando un paquete y tin, tin. Y ella, she ran to the door. Corrió a la puerta. Tammy ran. En pasado. Charlie and Tammy have run all day. Charlie and Tammy have run all day. Es muy importante que sepa para que no piense, para que no diga have ran. Y es run. La palabra apropiada es run. Charlie and Tammy have run all day. Que ellos han corrido todo el día. Bring. Bring. Trae, traer algo. Y se dice así. Bring, brought, brought. Bring, brought, brought. Ejemplos. Bring me my wallet, please. Bring me my wallet. Bring me my wallet. Tráeme mi cartera. Si es una muchacha y le, él, le quiere dar dinero a su hijo y no quiere levantarse ir a buscar su, su bolso, dígale, bring me my purse. Bring me my purse, please. Bring me my purse, please. Tráeme mi bolso, por favor. Bobby brought Mary a gift. Bobby brought Mary a gift. Que Bobby le trajo un regalo a Mary. He brought Mary a gift. Uh, this song has brought me back a lot of memories. This song has brought me back a lot of memories. Que esta canción me ha traído muchas memorias. This song has brought back. Me ha regresado, me ha traído memorias. Build. Build, que es construir o edificar algo. Build, con una D, y luego con una, las otras son con una T. Escuche esto. Build, built, built. Build, built, built. Y los ejemplos que tenemos son los siguientes. Y dice así. They want to build a tree house. They want to build a tree house. Que ellos quieren construir una de esas casitas que construyen en un árbol. They want to build a tree house. The workers built a bridge in less than a month. The workers built a bridge in less than a month. Que los trabajadores construyeron ese puente en menos de un mes. They built a bridge in less than a month. ABC Construction has built hundreds of houses. ABC Construction Supongamos que es una compañía de construcción. Construyen casas. Dice que ABC, la compañía ABC ha construido cientos de casas. ABC Construction has built hundreds of houses. Entonces, tiene mu mucha experiencia. A lo mejor son buenas personas para contratar. Catch. Catch this. Catch this. Atrapa. Eso quiere decir atrapar algo. Catch, caught, caught. Catch, en presente. Caught, en pasado. Y luego en pasado, en participio. Caught. Aquí tenemos, tenemos estos ejemplos. Y este, se usa también como para, para pescar. Si van a pescar, así se, así se dice que pescaron algo. Catch the ball. Hey, here. Catch the ball. Atrapa la pelota. Catch the ball. I caught a fish this big. Nunca he escuchado gente que están presumiendo que fueron a pescar y que un pescado de este tamaño. I caught a fish this big or this big. I caught. The cops have caught the bank robbers. The cops have caught the bank robbers. Que los policías han atrapado a los ladrones de banco. The cops have caught, have caught The bank robbers. Y vamos a terminar con eso. Nada más nos queda uno, dos, tres, cuatro. Son estas. Drive. Drive. 
manejar un carro. Drove, drove y driven. Drive, drove, driven. Never text and drive. Never text and drive. Que nunca manejes y estés mandando textos. Never text and drive. You drive like an old lady. You drive like an old lady. Or you drive like an old man. Manejas como si fueras un viejito. Manejas como si fueras una viejita. You drive like an old lady. Esos dos son el presente. I drove non-stop for four hours. I drove non-stop for four hours. Que yo manejé sin parar por cuatro horas. I drove. I drove. My uncle has never driven a car before. My uncle has never driven a car before. Que mi tío nunca ha manejado un carro. He has never driven a car. Tear. Tear. Eso quiere decir, si agarra usted un papel como eso de aquí. Yo hago eso de aquí. Esto es lo que estoy haciendo. Eso es tear. Como despedazar algo. Tear. Torn. Torn. Tear. Torn. Torn. They're going to tear the old school down. They're going to tear the old school down. Que ellos van a... Están hablando de una escuela. A lo mejor van a construir una escuela nueva encima de esta. Pero primero tienen que hacer una, demolu una demolución. Y tienen que destruir esta otra, la escuela antigua. Es lo que están diciendo. They are going to tear the old school down. Ahora en pasado. Johnny torn his room apart looking for his car keys. Johnny torn his room apart looking for his car keys. Que él, que Johnny prácticamente destruyó su cuarto buscando por sus llaves. He torn his room apart. Y no encontró sus llaves. Estaba buscando sus llaves. Y este último ejemplo. He has torn her heart to pieces. He has torn her heart to pieces. Que él, eso quiere decir que él le hirió los sentimientos a ella. Hizo algo, le rompió el corazón en, en pedazos. He has torn her heart to pieces. Uh, say, say, said, said. Say, decir. Say, said, said. Nada más nos queda una más. They say it's going to rain today. They say it's going to rain today. Que ellos dicen que va a llover hoy. They say it's going to rain today. En pasado vamos a decirlo así. Dad said he will pick you up after school. Dad said he will pick you up after school. Que papá dijo que te va a ir a recoger, te va a ir a buscar después de la escuela, cuando salgas de la escuela. Dad said he will pick you up after school. Y este en pasado participio vamos a decirlo así. Yes, your mother has said, perdón. Okay, yes, that's right. Yes, your mother has said to water the plants daily, but only once a day. Yes, your mother has said to water the plants daily, but only once a day. This is see to mamá ha dicho, ella ha dicho que le pongas agua a las plantas todos los días, pero solamente una vez al día. Yes, your mother has said. Y finalmente vamos a terminar con think. Think, que es pensar. Think, thought, thought. Think, thought, thought. Esos son los ejemplos que vamos a usar para terminar esa super clase. I think you need a new phone. I think you need a new phone. I think you need a new phone. Que yo creo que necesitas, yo creo que necesitas un nuevo teléfono. She thought today was Sunday. She thought today was Sunday. Can you believe that? Que ella pensó que hoy era domingo. She thought today was Sunday. Eso se es pasado. She thought 
Y esta última en pasado en participio es, We have thought about getting a cat to get rid of the mice, but my son is allergic to pets. We have thought about getting a cat to get rid of the mice, but my son is allergic to pets. Dice que nosotros hemos pensado uh, ir a buscar un gato para deshacernos de los ratones, pero mi hijo es alérgico a mascotas. ¡Boom! Ahí tienen, amigos y amigas. Muchas gracias. Una vez más, como siempre que tengo una clase de estas, gracias por quedarse hasta el final de este video. Que esto les ayude mucho. Ya no les quito más su tiempo. Muchas gracias. Recuerde suscribirse a mi canal si no se ha suscrito. Comparta mis videos. Y ya no tengo nada más que decirles. Eso es todo. Y nos vemos en la clase que sigue. ¡No falten! <risa>